வணக்கம் நம்ம வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் கோல்டன் ரூலில் ஒரு ரூலாக பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ பார்க்க போகிற ரூல் வந்து ரூல் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் இது எந்த கேட்டகரியில் வருதுன்னா எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்ற ஃபோர்த் மேஜர் கேட்டகரியில் ரெண்டாவது ரூல் இது இந்த ரூலோட டைட்டில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர் ரெக்ரூட் ரைட் அப்படின்னு டைட்டில் வச்சுருக்கோம் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆர்கனைசேஷனில் ரெக்ரூட் பண்ணும்போது ஒரு சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ராசஸ்ஸாகவே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் நம்ம பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டியில் ரெக்ரூட்மெண்ட்டும் அப்படி தான் நீங்கள் எப்படி ரெக்ரூட் பண்ணுவீங்க யூஸ்வலாக ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்னு சொல்ல என்ன பண்ணுவீங்க யார்ட்டையும் சொல்லுவீங்க ரெஃபரன்ஸு சம்டைம் இன்டர்னலாக முதல்ல ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் எம்ப்ளாயி ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேப்பரில் ஆட் கொடுப்பீங்க ஆர் ஏதாவது ஜாப் சைட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் சோர்ஸ் பண்ணுவீங்க ரெசியூமே சோர்ஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை செய்யணும் அது வந்து உங்களுடைய பிஸ்னஸை டைரெக்டாக இம்பேக்ட் பண்ணக்கூடிய உங்கள் ரெவன்யூவை இம்பேக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு எந்த மாதிரியான ஆள் வேணும் அப்படின்னு ஒரு டிஃபைன் பண்ண தெரியணும் அது என் பேர் வந்து ஜேடின்னு சொல்லுவாங்க ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம ஒரு ஆள் எடுக்கிறோம் ஒரு வேலைக்கு எடுக்கிறோன்னு சொன்னால் முதல்ல அந்த வேலைக்கு உண்டான திறமைகள்லாம் என்ன தேவை அதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் மட்டும் இல்லை ஸ்கில்ஸும் நமக்கும் தேவை அந்த ஸ்கில்ஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ண தெரியணும் இந்த ஸ்கில்லாம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் எனக்கு இந்த வேலைக்கு வந்து அந்த நபர் வந்து பொருந்து வர ஸோ அப்போ ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனை டிஃபைன் பண்ணணும் இதுக்கு சில டூல்ஸ்லாம் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் எங்களுடைய ஆர்கனைசேஷன் சி சேஞ்சிலே பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஒரு டூலே வச்சுருக்கோம் நாங்கள் அந்த டூலை அப்ளை பண்ணால் ப்ராப்பராக உங்கள் ஜேடியை டிஃபைன் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஃபைன் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஜாபுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ரெசியூமே சோர்ஸ் பண்ணணும் பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்க யாராவது தெரிஞ்சவங்க தான் சொல்லுங்கள் இந்த ஒரு வேலை இருக்குது நம்ம ஆஃபீஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறது வந்து பொத்தம் பொதுவாக பேசுகிறது அது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனாக இருக்காது ரெசியூமே வரும் நாலு பேர் வருவாங்க பார்ப்பாங்க ஆனால் ஃபில்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் இருக்கிற நாலு பேரை பார்த்து நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவோம் இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு இவர் தான் அப்படின்னு இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு இல்லை எனக்கு பெஸ்ட்டு வேணும் என்னுடைய பெஸ்ட்டு அதுவான்னு பார்க்கணும் வந்தால் நாலு பேரில் ஒருத்தர் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறது வந்து அது சரியான அணுகுமுறையாக இருக்காது ஸோ நீங்கள் முதல்ல கிளியராக இருக்கணும் பிகின் வித் என்ட் அண்ட் மைண்ட் சொல்லுவோம் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆள் தான் வேணும் இந்த மாதிரி நபர் தான் வேணும் இந்த ஸ்கில் தான் வேணும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வேணும் இது முதல்ல டிஃபைன் பண்ணிட்டாலே நீங்கள் சோர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இதை பேஸ் பண்ணி தான் வெளில மார்க்கெட்டில் போய் தேட ஆரம்பிப்பீங்க வரதெல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டீங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது வந்து இன்டர்வியூக்கு வரும்போது ஒரு மூணு கட்டமாக நீங்கள் இன்டர்வியூவை வந்து பிரிக்கலாம் முதல்ல ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மீட்டிங் வைப்பீங்க மீட்டிங்க்கு முன்னாடியே ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூல் அசஸ்மெண்ட் டூல்லாம் இருக்குது இந்த பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ எல்லா நிறுவனமும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டூல்லாம் ரொம்ப அவைலபிளாக வந்தாச்சு ரொம்ப லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆர்கனைசேஷன் லைக் சீ சேஞ்ச் நாங்கள்லாம் அதை ஆஃபர் பண்ணுறோம் அந்த டூலை வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஒரு ஒரு நபரை சந்திக்கிறதுன்றது வந்து ஒருத்தர் வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் வந்து அதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அவர் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கிளம்பி வராரு எங்கேயோ ட்ராவல் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு ஒன் ஹவர் கொடுக்குறீங்க ஸோ டோட்டலாக ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் உட்காடுறீங்க ஒரு இன்டர்வியூக்கு ஆனால் செலக்ட் பண்ணிங்களா தெரியாது செலக்ட் ஆவாரா தெரியாது அவர் கரெக்டான பர்சனாக தெரியாது இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி பார்ப்பதற்கு முன்பாகவே எப்படி ஒரு ஜாதக பரிவர்த்தனை பண்ணி ஜாதகத்தை முதல்ல அனுப்பிச்சிட்றாங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு அசஸ்மெண்ட்டை வந்து பண்ணிடலாம் இதுதான் ஜேடிப்பா இந்த ஜேடிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க இந்த டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த டெஸ்ட்டு முடிஞ்சோன்னே ரிப்போர்ட் வரும் இந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்துருவீங்க ஓகே இந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு இந்த தகுதியான நபராக இவர் அப்படின்றத நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு யார் தகுதியாக இருக்காங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ இந்த ரிசல்ட்டை வச்சு அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் நேரில் கூப்பிடலாம் ஸோ இட் சேவ்ஸ் டைம் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் உங்களுடைய டைம் வந்து இதில் சேவ் ஆகும் நேராக வரும்போது ரெண்டு பேருமே கிளியர் நான் இந்த வேலைக்கு தான் அப்ளை பண்ணுறேன் நான் போகிறேன் நான் இந்த நபர் தான் எடுக்கிறேன் இந்த வேலைக்கு அவர் வராரு இது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கேட்டகரி என்ன ஆகும்னா இன்டர்வியூ ப்ராசஸில் ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் பர்சனல் சைடில் அவர் எங்கே ஒர்க் பண்ணார் அவருடைய ஃபேமிலி என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேட்கலாம் கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸ் வ
ஆனால் தப்பான ஒரு ஆள் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆன் த கான்ட்ரரி வாட் இல் ஹேப்பன் த காஸ்ட் ஆஃப் சூஸிங் த ராங் பர்சன் வில் ஈவன் ஸ்வைப் ஒரு என்டையர் பிஸ்னஸ் அவுட் ஏன்னா அவர் வந்துட்டு நிறைய ஹெஃப்டி சேலரியில் ஃபேட் சேலரியில் ஒருத்தர் உள்ளே வந்து உட்காடுறாரு ஆனால் அவர் ப்ரொடியூஸே பண்ண மாட்டார் ஆனால் கதை நல்லா சொல்லுவார் நிறைய நிறுவனில் பார்த்துருக்கோம் நல்லா கதை சொல்லுவாங்க பெரிய சேலரி வாங்குவாங்க அவுட் புட் இருக்காது ஸோ வெறுமை பேசி பிரயோஜனம் கிடையாது ரிசல்ட்டும் காமிக்கணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தருணம் எஸ்பெஷலி ஆண்டர்பனர்ஸ் எம்எஸ்எம்இ ஆண்டர்பனர்ஸ் க்ரோயிங் ஆண்டர்பனர்ஸ் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பனர்ஸ் அவசரப்பட்டு யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறாங்கன்னு ஒரு ஆளை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிஸ்னஸில் எமோஷன் இருக்கக்கூடாது ப்ராசஸ் தான் இருக்கணும் இதை யோசிச்சு பாருங்கள் டீட்டெயிலாக இந்த புத்தகத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாவது ரூலில் இதை பற்றி நம்ம எழுதியிருக்கோம் படித்து நீங்கள் இதை பெனிஃபிட் அடையணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் அடுத்து ரூல் நம்பர் தேர்ட்டியில் நம்ம சந்திப்போம் Thank you.